హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎనిమిది వీడియో ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూస్తున్నామనంటే డేటా బేస్ సిరీస్లోని టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనే దాని గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే రిలేషనల్ నాన్ రిలేషనల్ అండ్ వేరియస్ డేటా బేసెస్ గురించి మనం చేసేటప్పుడు కొంత బేసిక్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ మనకి సో కాబట్టి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది డేటా బేస్లో బేసిక్స్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే వాట్ ఈస్ డేటా సో డేటా అంటే మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అని అయినా చెప్పుకోవచ్చు లేకపోతే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ కలెక్ట్ చేస్తే సో దాన్ని మనం డేటా అనేది కాల్ చేస్తాం సో అగైన్ ఈ మనకి డేటా బేసెస్లో వచ్చేది మెయిన్గా ఏంటి అని అంటే డేటా బేస్ అనే టర్మ్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది సో మరి డేటా బేస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ ఎ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా సో డేటా అంటే జస్ట్ ఎ కలెక్షన్ బట్ డేటా బేస్ అంటే ఇట్స్ ఎన్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా సో ఈ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ని మనం డేటా బేస్ అని అయితే కాల్ చేస్తాం సో కాబట్టి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ డేటాలోకి వెళ్తే కనుక టోటల్గా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంది సో ఒక టైప్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా సో మొత్తం కూడా మనకి ఇటువంటి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ ఉన్నాయి మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్నటువంటి డేటా బేసెస్ కానీ లేకపోతే మనకి జనరల్గా కామన్గా వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నటువంటి అన్ని డేటా బేస్ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని బేస్ చేసుకునే మనకు వచ్చింది సో ఇది డేటా టైప్స్ డేటా బేస్ టైప్స్ కాదు సో డేటా టైప్స్లో స్ట్రక్చర్డ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ సో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా ఆర్డిఎస్ అయినా డైనమో డీబీ అయినా లేకపోతే రెడ్ షిఫ్ట్ అయినా వేరే ఏ డేటా బేస్ అయినా సరే మనకి బేస్డ్ ఆన్ ఈ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని బట్టి మాత్రమే డిఫైన్ అయి ఉన్నాయి సో మనం ఏం చేద్దామనంటే ఒక్కొక్క టైప్లో స్ట్రక్చర్డ్ టైప్లో మనకి ఏముంటుంది సెమీ స్ట్రక్చర్లో ఏముంటుంది అన్స్ట్రక్చర్లో ఏముంటుంది అనేది కొంచెం డీటెయిల్గా చూద్దాం ఇది తెలుసుకుంటే మనకి అసలు నో సీక్వెల్ అనేది ఎందుకు ఉంది అండ్ సీక్వెల్ అనేది ఎందుకు ఉంది అంటే ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఎందుకు ఉంది సో ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తాయి సో బేసికలీ స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఏంటి అని అంటే వీడు ఇక్కడ చెప్తున్న ప్రకారం ఈ టెర్మినాలజీ ప్రకారమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా అంతా కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది సో ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్కి మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కనుక చెప్పుకోవాలి అని అంటే మీరు ఆల్రెడీ కనుక ఒకవేళ బీటెక్ చేస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయినా లేకపోతే వేరే ఏదైనా బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా డిగ్రీ చేసిన మీకు అందరిలో డేటా బేస్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ దాని రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ కానీ ఉంటుంది ఆ సబ్జెక్ట్లో మీకు ఏంటి అని అంటే అక్కడ రిలేషనల్ డేటా బేస్ చెప్తారు రిలేషనల్ డేటా బేస్ చెప్పేటప్పుడు మనం అక్కడ టేబుల్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాం టేబుల్స్ అనేవి యూజ్ చేసినప్పుడు జనరల్గా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అని అంటే స్టూడెంట్స్ టేబుల్ కానీ లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద అయితే యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేద్దామనంటే ప్రీడిఫైన్డ్లో ఒక టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒకటి చూద్దాం సో టేబుల్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే బేసికలీ ప్రీడిఫైన్డ్ అంటే ఇది ఒక డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది అండ్ ఆ ఫార్మేట్ వచ్చేసి టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఉంటుందని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనుకోండి ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంది అండ్ ఈ ఎంప్లాయ్ నేమ్ కూడా ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఇది డేటా సో అండ్ ఇక్కడ ఒక రికార్డు ఇక్కడ ఒక రికార్డు ఇక్కడ ఒక రికార్డు ఇక్కడ ఒక రికార్డు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇట్ సెకండ్ రికార్డ్ అండ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ సో ఈ విధంగా ఉంది సో ఇప్పుడు డేటా అనేది ఎట్లా ఉంది ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త రికార్డు ఇందులోకి యాడ్ చేయాలి థర్డ్ రికార్డ్ యాడ్ చేయాలి అని అంటే నార్మల్గా యాడ్ చేసేయచ్చు సో థర్డ్ రికార్డ్ యాడ్ చేసి థర్డ్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ యాడ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎగ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ కాకుండా ఎంప్లాయ్ ఈమెయిల్ కానీ ఎంప్లాయ్ మొబైల్ నెంబర్ కానీ కూడా నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి అని అంటే సో సడన్గా ఫస్ట్ రికార్డ్ సెకండ్ రికార్డ్ యాడ్ అయి ఉంది ఇప్పుడు నేను ఫోర్త్ రికార్డ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఫోర్త్ రికార్డ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఉంది ఓకే కానీ నేను ఎంప్లాయ్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా నేను యాడ్ చేయాలని చూస్తున్నాను సో అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు యాక్సెప్ట్ చేయనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం ఈ స్ట్రక్చర్ని చేంజ్ చేయ
కాలమ్స్ అని కాల్ చేస్తాం సో ఇది కాలమ్ వన్ కాలమ్ టూ కాలమ్ త్రీ ఒకవేళ మనకి ఏదైనా కొత్త కాలం కావాలి అని అంటే మనం స్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేయాల్సిందే వేరొక ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉండదు సో అందు గురించి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ మనం డేటా కొత్త డేటా యాడ్ చేసే ముందు అంటే కొత్త కాలమ్స్ యాడ్ చేసే ముందు మనం స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ చేయాలి సో అప్పుడే మనకి పాసిబిలిటీ వస్తుంది అనమాట సో అందు గురించి ఇది ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ రోస్ రోస్ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ స్కీమా మనం స్ట్రక్చర్ అని కాల్ చేస్తున్నాం చూసారా సో సింపుల్గా దీని ఏం కాల్ చేస్తారంటే స్కీమా అని అయితే కాల్ చేస్తారు సో ఈ స్కీమాలో ఏముంటుంది అని అంటే ఏ కాలం ఉండాలి ఆ కాలం నేమ్ ఏంటి ఈ కాలం డేటా టైప్ ఏంటి డేటా టైప్ అంటే ఇది ఒక నెంబర్ ఫార్మాట్ ఉంటుందా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఉంటుందా లేకపోతే ఇంకేదైనా ఫ్లోట్ ఫార్మాట్ ఉంటుందా సో ఇఫ్ డేటా ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం ఈ కాలం లెంత్ అనేది ఎంత ఉండాలి ఇవంతా కూడా మనం స్కీమాలో డిఫైన్ చేస్తాం సో ఒక టేబుల్ అనేది అంతా కూడా మనకి స్కీమా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది స్కీమా ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో మనం ఇటువంటి ఈ స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని మనం బేసికలీ ఎందుట్లో యూజ్ చేస్తామనంటే ఎక్కువగా ఆ రిలేషనల్ డేటా బేస్లోనే మనం ఒక టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటానే మనకి ఈ రిలేషనల్ డేటా బేస్లో ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్లో తీసుకున్నా ఇటువంటి ఆర్డిఎస్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు ఆర్డిఎస్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి మయాస్క్యూల్ కావచ్చు పోస్ట్ క్యూఎస్క్యూల్ కావచ్చు లేకపోతే ఎంఎస్ఎస్క్యూఎల్ కావచ్చు అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్వర్ కూడా మనకి ఇటువంటి రిలేషనల్ డేటా బేస్ కిందకి వస్తుంది సో వాటి అన్నిట్లో మనకు ఉండాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ అనేది ఉండాలి ఇంకా ఇది సపోర్ట్ చేసేటువంటి మేజర్గా యూజ్ చేసేటువంటి యూజ్ కేసెస్లో ఏముంటుంది అని అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్ చేయాలన్నా లేకపోతే డిఫరెంట్ టేబుల్స్ మనం జాయిన్ చేయాలి అన్నా సరే మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ డేటా అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో డిఫరెంట్ కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్ అండ్ జాయిన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే సో దాంతోపాటు మనం ఇక్కడ రిలేషనల్ డేటా బేస్ అంటున్నాం సో రిలేషనల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒక డేటా బేసే ఉంటే దానికి వేరే రిలేషన్ ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఇదే డేటా బేస్కి మనం ఏం చేద్దామనంటే ఇప్పుడు ఇది ఎంప్లాయ్ టేబుల్ కదా సో ఎంప్లాయ్ కాకుండా డిపార్ట్మెంట్ అని ఒక టేబుల్ తీసుకుందాం సో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో కూడా ఒక స్కీమా ఉంటుంది సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంటుంది అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఉంటుంది అనుకుందాం సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఉంది మనం యాడ్ చేసే ప్రతి రికార్డు కూడా అంటే ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా కంపెనీలో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వన్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ టూ ఈ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ నేమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా ఏదో ఒక డిపార్ట్మెంట్లో పార్ట్గానే ఉండాలి ఏ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఉండడు కదా సో కాబట్టి అప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్లో ఏం చేంజ్ వస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ మనం డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ వన్ అనే ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ వన్లో ఉన్నాడా డిపార్ట్మెంట్ టూలో ఉన్నాడా అన్నటువంటిది మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం లేదా ఈ ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ కూడా సేమ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే ఒక రిలేషన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఉంది నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఉంది సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అనే రిలేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే ఈ సెకండ్ టేబుల్ నుంచి అది రిలేట్ అవుతుంది సో అట్లా యాడ్ అయ్యేటువంటి ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ కూడా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాడు అన్నటువంటి రిలేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ టేబుల్స్లో అయితే క్రియేట్ చేస్తాం సో దీన్నే వీడేం చేస్తాడు అని అంటే బేసికలీ ఫారిన్ కీ రిలేషన్ అని కూడా కాల్ చేస్తాడు సో ఫారిన్ కీ అండ్ ఫారిన్ కీ రిలేషన్ అని అయితే మనం కాల్ చేయొచ్చు సో ఇట్లా ఈ రెండు టేబుల్స్ ని కూడా జాయిన్ చేస్తూ వీడు కొన్ని క్వెరీస్ అయితే రాయొచ్చు సో డేట్ ఆఫ్ హెచ్ చేయాలి అంటే రెండు క్వేరీ రెండు టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయొచ్చు ఇక్కడైతే మనం టూ టేబుల్స్ చూస్తాం బట్ ఒరిజినల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్లో కనుక చూస్తే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ ఉంటాయి ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ మధ్య కూడా మనకి ఈ ఒక రిలేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఆ రిలేషన్ ద్వారా ఆ జాయిన్ క్వేరీస్ కనుక రన్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది మనకి ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్లో అటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇట్లా స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ ఇట్లా స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలోకే మనం అయితే వెళ్తాం సో నెక్స్ట్ మనకి సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంది సో సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో డేటా అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటాయి బట్ సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటాలో ఏంటంటే కొంత పార్ట్ మాత్రమే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది స్ట్రక్చర్ అనేది అవసరం లేదు అండ్ మెయిన్గా
అండ్ ఇట్లా ఒక జేసన్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది లేదు అంటే ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ అనేది అయితే మనకి ఇక్కడ లేదు ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్లో నేనేం చేస్తాను అని అంటే ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్తో పాటు నేను కొత్తగా ఎంప్లాయ్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా నేనైతే యాడ్ చేస్తాను సో ఇట్లా ఎంప్లాయ్ ఈమెయిల్ ఐడి కనుక నేను యాడ్ చేయాలి అని అంటే ఈ ఎంప్లాయ్ ఈమెయిల్ ఐడి గురించి నేను స్కీమా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే నాకేమీ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ప్రీడిఫైన్ స్ట్రక్చర్ లేదు కాబట్టి మనం ఇట్లా ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం వీటి నేమ్ అని కాల్ చేస్తాం అని అంటే కీస్ అని కాల్ చేస్తాం ఇటువైపు ఉన్న వాటిని వాల్యూస్ అని అయితే కాల్ చేస్తాం సో కీ యాట్రిబ్యూట్ అండ్ వాల్యూస్ అని అయితే మనం కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా మనం ఇట్లా వాల్యూస్ అనేవి ఎన్ని మనం కాలమ్స్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇక్కడైతే ఎంప్లాయ్ ఈమెయిల్ యాడ్ చేసాం బట్ నేను ఇంకా కూడా ఎంప్లాయ్ మొబైల్ నెంబర్ యాడ్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఎంప్లాయ్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయాలన్నా సో ఇటువంటివి యాడ్ చేయాలి అని అంటే నేను ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఏమాత్రం కూడా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ కింద అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మెయిన్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అని అంటే మనకి లో లేటెన్సీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఫాస్ట్గా మన డేటా అనేది రిట్రీవ్ చేయాలి మన అప్లికేషన్కి ఫాస్ట్ డేటా రిట్రీవల్ సపోర్ట్ ఉండాలి అన్నప్పుడు మనం ఇటువంటి సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటాని యూజ్ చేసుకోండి అండ్ బిగ్ డేటా రిలేటెడ్ వాటికి కూడా మనం ఇది యూజ్ చేసుకోండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలి అని అంటే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా ఉన్నది డైనమో డీబీ ఉంది అండ్ డాక్యుమెంట్ డీబీ ఉంది సో అట్లా మనకి టూ డేటా బేస్ అయితే మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద అయితే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా మనం దీని కనుక టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక చెప్పుకోవాలి అని అంటే నాన్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ పైన చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారమే నాన్ రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ అంటే మనకి ఏం వస్తాయి అని అంటే డైనమో డిబి అండ్ డాక్యుమెంట్ డిబి వీటిని అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఇందాక రిలేషన్ అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాం కదా ఎంప్లాయ్ ఐడికి అండ్ డిపా ఎంప్లాయ్ టేబుల్కి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్కి రెండింటి మధ్య కూడా ఒక రిలేషన్ అనేది అయితే మనం క్రియేట్ చేయగలిగాం అండ్ ఆ రిలేషన్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం అని అంటే డేటా బేస్ మీద క్రియేట్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ డేట్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ నాన్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ అంటే ఇక్కడ కూడా మేబీ రిలేషన్ కావాల్సి వస్తుంది బట్ ఆ రిలేషన్ అనేది మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం అని అంటే డేటా బేస్ మీద క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఆప్షన్ అనేది ఉండదు సో మనం ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే అప్లికేషన్ కోడ్ లాజిక్లో మనం ఇక్కడ రిలేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం అంతే తప్ప మనం ఇక్కడ ఎటువంటి రిలేషన్ అనేది కూడా టేబుల్స్ మీద అయితే మనం మెయింటైన్ చేయడం అయితే జరగదు సో ఇది మనకి సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా గురించి అండ్ లాస్ట్లీ మనకు ఉన్నది ఏంటి అని అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది ఉంది సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనకి డేటాకి ఒక స్ట్రక్చర్ అంటూ ఉండదు ఒక ఫార్మాట్ అంటూ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ కనుక అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చెప్పుకోవాలి అని అంటే మన ల్యాప్టాప్లో ఉండేటువంటి ఫైల్స్ చెప్పుకోవచ్చు డిఫరెంట్ ఫైల్స్ చెప్పుకోవచ్చు వీడియోస్ ఆర్ ఇమేజెస్ చెప్పుకోవచ్చు సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అనేది అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాలో ఎటువంటి ఫార్మాట్ కూడా ఉండదు అండ్ ఇటువంటి అన్స్ట్రక్చర్డ్కి ఎటువంటి డేటా బేస్ సపోర్ట్ కూడా ఉండదు సో కాబట్టి మనకి డేటా బేస్ సపోర్ట్ చేసేటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే ఒకటి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అండ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఇవి రెండింటిలోనే మనకుంటాయి సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే మనకు ఉండేది ఏంటి అంటే రిలేషనల్ డేటాని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే నాన్ రిలేషనల్ ఆ డేటా బేసెస్ని అయితే మనకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అందు గురించి విట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఎస్క్యూఎల్ అని కాల్ చేస్తారు అండ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని నో ఎస్క్యూఎల్ అని అయితే కాల్ చేస్తారు సో ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అండ్ నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే నో స్ట్రక్చర్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అనమాట సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ఎస్క్యూఎల్ అంటే నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా కనుక మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలి అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎస్ త్రీ సర్వీస్ గురించి అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఎస్ త్రీలో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అయినా మనం స్టోర్ చేసుకునేటువంటి ఛాన్స్ అయితే మనకి ఎస్ త్రీలో ఉంది సో కాబట్టి మనం ఎస్ త్రీ అండ్ గూగుల్ డ్రైవ్ అండ్ ఇటువంటి వాటిని మనం అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాకి అయితే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవి మనకున్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని బేస్ చేసుకుని మనకు ఉన్నటువంటి ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించిన విధంగా మొత్తం అన్ని డేటా బేసెస్ కూడా ఏ విధంగా మనకు డిరైవ్ అయ్యాయి అని అంటే సో బేస్డ్ ఆన్ ఈ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఆర్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్